फ्रेंड्स मेरे वीडियो चूस कैड कलर सब्सक्रैबन कदा सब्सक्रेब बटन क्लीको पक्न बेल्का कदा बेल्का क्ली द्वारा ने वीडियो पेटना सर मे मोबाइल की नोटिकेसन पट आलस्य वीडियो वेल्लिपदा हे गाय से फ्रेंड्स मैं वीडियो चुटपड़केंटे निस्के ब्रो अं साई कृष्ण गार वीडियो अदारनम आये आये ान आये वीडियो की तमिल एडिटार दी अच्छे नीन आ तमिल आये फोटोषापे नीन मोबाइलों एला एडिटी वीडियो अच्छे सेदाकन एंकंटे मैं क्रियेटर्स अंदर मैक्सीम मोबाइल ने यूज इपू प्रसेंट दाने कोसमन नीन मोबाइल एला एडिटी अच्छी चबाक अंड इपड़ा वीडियो वीडियो नीन क्लियर मोबाइलों सेम ऐस ट साई कृष्ण गारी तमिल मन मोबाइल एला एडिटे चपता यह वीडियो लेंथ अवच्छ दयचे चवर वरक चूडा प्रयत्न अंतर स्कीम अर्थम का चवर वरक चूडा ट्रई ची खिता अर्थन गैस इपू मोबाइलों ईजी एला एडिटेनता अच्छे मुझे मेरे चाहिए एंटे इलांट फोटो दी दिन सैजेटे मन तमिल अपलोड सैज उ कईजे पे अभी एलाकटारा इष्ट मोबाइल तो दूसरा कैमरा तो दूसरा लेकिन वीडियो नीचे कैप्चर से इष्ट नीन वो दी वीडियो नीचे कैप्चर से जरिए अन्ट अंड फोटो एंटे मेन फोटो उ फोटो की बैकग्रउंड अंत इक नीन कदा ना बैकग्रउंड अरेस्टा और फोटो अत इन चूस चूड़ी नीन बैकग्रउंड अरेस्ट फोटो अन्ट दीन अंत करेक्टे नीमी अरेस्टे का इकड़ चूड़ी अंड इकड़ा अरेस्टेकोनी पे अंड तरवा एंटे मेला कोई कलर्स अवाद कलर्स पेवालो आ कलर्स इक ब्ला रेड अंड इक कोई कलर्स इक चूस कदा कलर्स तरह मुझे चाहिए अंत इधी इन फस्टेटे कटिंग कदा कटिंग एलाकन अटे बैकग्रउंड एला अरे दी दीन गुरी वेटे बैकग्रउंड एरेजर अने अकेशन अत मूड अप्लीकेशन लिंक्स क्रिपन अत्या उ बैकग्रउंड एरेजर अने अकेशन ओपन चुस्टी का फोटो सैलैक्ट कल रेडी फोटो अट्ठार कदा आ फोटो ने सैलैक्ट इक सैलैक्टा सैलैक्टे अंत यह फोटो ने बैकग्रउंड अरेस्टा इक चाला आपशन उन्मा मैजि आपशन उजीगा दी एडिटन इक मैनुअल पे मैनुअल पे कुछ टाइम दी टाइम दी दी पर्फेक्ट दी बैकग्रउंड अरेस्टी अरेस्टेको दी विधा चूस कदा इलाक अरेजी का माला रिपेर चाल ईजी अन्ट इध चाल ईजी का यूज चयु अंड दी इलाधा फो फोटो की बैकग्रउंड अरेजे पेवा अदे नीनक फोटो अन्ट यह फोटो ने पेको एमान इदो पार्ट इद पार्ट इपू रे पार्ट मन की चला इंपारटेंट इला बैकग्रउंड अरेजेक फोटो मन ए तमिल एडिटो आ फोटो रेवाटी तरह मेरे फोटो उ कोटो ने पिकसाट ओपन चुस्को नीन पिकसाट ओपन चुनाव ओपन तरह इकडन मैं नैन पिकसाटी आ फोटो ने सैलैक्टा ये फोटो ने फोटो ने सैलैक्टा सैलैक्ट तरह आलरे मन कोई कलर्स कदा अटे कोई कलर्स इकट्ड चूड़ी ब्लू ब्ला रेड अभी कलर्स कदा फस्ट इक ब्लू ने क्लीको क्लीको इक ऐडेक ब्लू ने इकट्ड चूड़ा यह विधा फुल स्क्रीन ऐडेस दीन ऑपासीट ने तग्जन अरेज में क्ली क्लीको इकेंटे दीन हार्डन अंड ऑपासीट तग्गे नवरक का चूसको इधर कलर एक्त अच्छुकोनी मिगता चोट नीन अरेजन विधा अंड इला कलर मिक् फोटो की बै अटे इपूर चूड़ा फोटो चूप चूँ इक चूस बैकग्रउंड फोटो का इक चूड़ा कुछ कोई कलर्स मिक्स कीडियो चूस ईजी अर्थन इक चूड़ी इक अब ब्लू कलर रेड कलर आरेंज कलर अभी कदा अला इकड मन कोई कलर्स ऐडें ऐडा अंड इक माला टिक मार्क में क्ली इंकोक फोटो ने ऐडेक दीनमीद एंटे जस्ट इक ऐड बटन में क्लीको रेड बटन में रेड कलर क्लीको दीन माला फुल स्क्रीन से फुल स्क्रीन पेटेक पेटेको अरेजा अंत दीन ओपासीट तग्गे खचिता तग्गे कहीं अरेजेक अवसर लेदो अ 
హారెస్ అయితే చేసేసుకుంటాను ఎక్కడ కావాలి అక్కడ ఉంచుకుంటాను అనమాట అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నది మీకు ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా అయితే వస్తుంది అనమాట అండ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్నది నాకు నేను ఒక ముందుగానే ఒక ప్లాన్ వేసుకుని పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా అయితే నేను నాకు ఎక్కడెక్కడ కావాలో అక్కడెక్కడైతే ఇక ఈ విధంగా అరెస్ట్ చేసుకుని ఒక ఫైల్ని అయితే సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మాకు ఈ ఫైల్ వచ్చేటప్పటికి నేను సేవ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఏంటి ఇందాక ఈ రెండు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రెండు అనమాట ఇది ఇది కావాలి అండ్ దీన్ని ఎలా ఎడిట్ చేసుకున్నానంటే ఈ విధంగా కలర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కొంచెం బ్లర్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇది బ్లర్ అయింది కదా అలాగే ఇది బ్లర్ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది బ్లర్ అవ్వలేదు మరి బ్లర్ అవ్వలేదు కదా దీన్ని బ్లర్ చేయడం ఎలాగా మీకు పిక్స్ ఆర్ట్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళు అయితే చెప్పకలదు ఇక్కడ బ్లర్ అని ఉంటుంది బ్లర్ అని ఆప్షన్ ఇక్కడ బ్లర్లోకి వెళ్తారు బ్లర్లోకి వెళ్ళి దీన్ని బ్లర్ అయితే చేసుకుంటారు ఎంతవరకు కావాలంటే అంతవరకు బ్లర్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దీన్ని ఎక్కువ పెట్టుకోకండి జస్ట్ కొంచెం పెట్టుకోండి త్రీ టూ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది పెట్టుకుని దీన్ని సేవ్ చేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి ఇంకా మీకు సేవ్ చేసి అయితే చూపించట్లేదు ఇక్కడ నుంచి ఏంటి అంటే పిక్సల్ ల్యాబ్లో క్లియర్గా చెప్తాను ఇక్కడ క్లియర్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే టెక్స్చర్ మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి అండ్ ముందుగా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే తీసుకుంటాను అనమాట ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందాక నేను సేవ్ చేసుకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్నాను కదా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే తీసుకున్నాను తీసుకుని ఏం చేస్తాను దీన్ని దీనిపైన ఇందాక అరెస్ట్ చేసుకున్నాను కదా నా నా ఫోటోని బ్యాక్గ్రౌండ్ అరెస్ట్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటాను చూసుకుని ఆ ఫోటోని అయితే నేను ఎర ఎరేజర్లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఈ ఫోటోని ఎరేజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని కరెక్ట్ ఏంటి అంటే నేను ఎక్కడ ఈ ఫోటో పర్ఫెక్ట్గా దీనికి ఏంటి అంటే ఇది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడనే అయితే పెడతాను అనమాట మీరు చూడవచ్చు దీన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కరెక్ట్గా దీనికి మ్యాచ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేసు మీకు మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి పొజిషన్ అనేది దీన్ని మీరు పొజిషన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా అయితే సెట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడవచ్చు మీరు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఉంది అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఎఫెక్ట్గా కనిపించట్లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ చివరి ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు బ్రైట్నెస్ అని కాంట్రాస్ట్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తున్నాయి కదా దీని మీద క్లిక్ చేసుకోండి దీనికి మీకు ఎంతవరకు కావాలి బ బ్రైట్నెస్ అనేది సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ కాంట్రాస్ట్ అవన్నీ కూడా మీరు ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా అయితే సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అండ్ నేను ఇక్కడ ఏంటి అంటే దీన్ని సాచ్యుయేషన్ వచ్చేటప్పటికి నేను ఈ విధంగా అయితే పెంచేసుకున్నాను అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించడం కోసం పెంచేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఫోటో చూస్తే ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది తమిళ వచ్చేటప్పటికి అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అండ్ ఈ ఫోటో ఇక్కడ మీరు చూడ చూసినట్టయితే ఈ ఫోటో అండ్ ఈ ఫోటో ఇంచుమించుగా ఒకేలాగా కనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఏంటి నేను ఏంటంటే మీకు తొందర తొందర చెప్పడం కోసం అన్నీ చూపించట్లు అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే చేయట్లేదు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే అంటే మీకు కలర్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే కలర్ పర్ఫెక్ట్గానే వస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ ఫోటోకైనా సరే ఈ ఫోటోకైనా సరే అంటే ఎస్కే బ్రో మీకు ఆయన సిస్టంలో పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్లు యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయనకి అంత పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది మన ఇంకా ఇంత అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే కొంచెం మీకు చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ అయితే బాగా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే అయితే మీకు తెలుస్తాయి అనమాట అండ్ ఎస్కే బ్రో ఏంటి అంటే అంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్లు యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన అయితే తెలియ మ్యాక్సిమం మిస్టేక్స్ అయితే దొరకవు అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ నుంచి నేను టెక్స్ట్ని అయితే యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి సాయి కృష్ణ అన్నది కావాలి సాయి కృష్ణ తమ్నీల్స్ ఎలా చేస్తారు అంటే సాయి కృష్ణ చేసే తమ్నీల్స్ మొబైల్స్లో చేయడం ఎలా అన్నది మన టైటిల్ తమ్నీలు పెట్టాలనుకుంటుంది కాబట్టి సాయి కృష్ణ అన్నది నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఇచ్చేసి ఏం చేస్తాను దీనికి కొన్ని ఫాంట్స్ కావాల్సి ఉంటాయి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఫాంట్స్ మీరు ఇందులో ఉన్న ఫాంట్స్ కంటే మీరు మై ఫోన్స్ అని చెప్పేసి ఈ ఫాంట్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను ఆ వీడియో అయితే ఒకసారి మీరు మీరు అయితే చెక్ చేయండి అండ్ నేను కింద త్రీ హండ్రెడ్ ఫాంట్స్తో ఒక జిప్ ఫైల్ని అయితే పెట్టాను ఆ జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ ఫోన్లో అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ దీన్ని నేను మొత్తం సాయి కృష్ణ ఈ విధంగా పెట్టుకుంటున్నాను పెట్టుకుని 
మీరు వేరే కలర్ కావాలంటే వేరే కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీకు ఏ కలర్ కావాలనుకుంటే ఆ కలర్ని అయితే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నేను ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కలర్ని అయితే ఇస్తున్నాను ఇచ్చేసి దీనికి ఏం చేస్తానంటే స్టాక్ ఇస్తాను అనమాట అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇస్తాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది మనకి అండ్ దీనికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే షాడో అయితే ఖచ్చితంగా వేయాల్సి ఉంటుంది షాడో ఇచ్చినప్పుడే మనకి ఆ టెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అండ్ నేను చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను దీన్ని కొంచెం నాకు ఎలా కావాలో అలా అయితే పెట్టుకుంటాను అనమాట అండ్ ఎవరు చెప్పినా కానీ మీరు మీ క్రియేటివిటీ మీద డిపెండ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి అన్నది మీరు ఆల్రెడీ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మళ్ళీ కాపీ చేస్తున్నాను నేను దీన్ని సేమ్ కాపీ చేసుకుని తమ్నీల్స్ అన్న ఇక్కడ ఇస్తాను అనమాట తమ్నీల్స్ తమ్నీల్స్ అన్నది ఇచ్చుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇచ్చుకుని ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ కలర్ అయిపోయింది కాబట్టి కలర్ అయితే కొంచెం నేను చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏం చేస్తాను ఇక్కడ కలర్ని అయితే చేంజ్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు కలర్ని అయితే చేంజ్ చేశాను అండ్ సాయి కృష్ణ తమ్నీల్స్ మొబైల్లో చేయడం ఎలా అన్నది నా టైటిల్ కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుగు టెక్స్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తాను తెలుగు ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీకు జీ బోర్డ్ అనే అప్లికేషన్ ఉండాలి జీ బోర్డ్లో మీరు తెలుగుని అయితే యాడ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ తెలుగుని యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇందులో నేను ఇప్పుడు తెలుగులో అయితే రాస్తాను అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు మొబైల్ మొబైల్లో అన్నది అయితే ఇప్పుడు మీకు తెలుగు ఫోన్స్ కావాల్సి ఉంటుంది తెలుగు ఫోన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి మనం లాస్ట్లో చెప్పుకున్న తమ్నీలు ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలన్న వీడియోలో అయితే నేను చెప్పాను అక్కడ చేతి మీరు ఒకసారి అయితే చూసి ఆ వీడియోస్ చూసి తెలుసుకోండి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నేను తెలుగు ఫోన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మై ఫోన్స్లో నా నేను ఆల్రెడీ ఫోన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఫోన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కూడా సేమ్ కలర్ ఇచ్చుకుంటాను నేను ఎలాగ నాకు ఏ విధంగా అయితే కలర్ కావాలో ఆ కలర్ని అయితే పెట్టుకుంటాను అనమాట నేను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ కలర్ని అయితే ఇచ్చుకున్నాను ఇచ్చుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చుకోవాలి అండ్ షాడో కూడా పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా షాడో పెట్టుకున్నప్పుడే మనకి టెక్స్ట్ హైలైట్ అయ్యి అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మీకు అంటే నేను మీకు తొందరగా చూపించడం కోసం ఈ విధంగా అయితే చేస్తున్నాను అండ్ ఈ విధంగా అయితే మీరు పెట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు ఇది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే అంటే మీరు మీ టైం ఇచ్చుకొని చేసుకుంటే మీకు ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా పిఎన్జీలోనే నేను చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ పిఎన్జీ అంటే ఏంటి జస్ట్ అంటే నేను కొంచెం ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నేను ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కొన్ని ఇమేజెస్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎరైజర్ ఇమేజ్ అనమాట ఇది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఇది సా ఎస్కే బ్రోకి ఎక్కువగా మీకు ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఉంటుంది ఆయనకి ఉండి ఇక్కడ ఆయన లోగా అయితే ఉంటుంది నేను అదే విధంగా పెట్టడం అంటే చూపించడం కోసం నేను పెట్టుకోవాలని కాదు జస్ట్ ఇంచుమించుగా అలాగే చేసామని చూపించడం కోసం అయితే ఇక్కడ పెట్టి సేమ్ అలానే ఎడిట్ చేయడం అయితే జరిగిందనమాట గైస్ ఈ వీడియోలో మీరు ఎంత కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో అడగచ్చు అలానే కింద కామెంట్ చేశారంటే నేను అక్కడ కూడా మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను అనమాట ఈ వీడియో కింద కేస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కదా బాయ్ బా